beliau namanya Yakub. Walaupun uh, belum Islam, tapi Yakub 
mencoba membaca Quran terjemahannya dalam bahasa Inggris dalam dua minggu two weeks, two weeks, yeah. bisa diselesaikan dan merasa mendapatkan seperti ketenangan atau hidayah. Uh, yeah, and uh, also I had a Christian background before, so when I read the Quran, felt like a missing chapter, you know, explaining uh, everything more. But I find with the Quran it uh, explains the way to live a lot easier than uh, in the Bible. In the Bible it's quite uh, confusing at some parts, but with the Quran it's like a, a way of life which I found uh, much, much more easy to uh, get into. Hello, let's sleep. Atau dalam terjemahan yang dibaca, ternyata hidup lebih mudah dengan petunjuk Al-Quran Ya Allah dari membandingkan, kok oh, dengan ini kok sulit sekali Jadi kita lebih sampai ke sini, oke okay. uh, Ya Allah tetap dengan Islam karena dalam Al-Quran dilihatnya uh, hidup jauh lebih mudah And uh, also reading the hadis and learning about the life of Muhammad and uh... You know, all the troubles that happened to him, uh, I know he lost uh, all his uh, children nearly, except the uh, one daughter, right? And uh, even the people in the city, uh, I think Mecca or Medina, they uh, sent Muhammad away, and then when he returned, he forgave everybody and uh, didn't attack anyone. Even after, I think they, I think they killed his daughter in public, right? Yeah. Ya Allah juga membaca mengenai sejarah dari pendatang ini kita Nabi Muhammad SAW Bagaimana Nabi kehilangan putra-putranya Dia hanya tinggal perempuan ini disampaikan bahwa Di cara Allah menjaga Nabi Dan juga dalam dalam uh, perjuangannya Nabi Nabi pernah diusir dari Mekah atau di Madinah And uh, also, I, like before I converted, I heard the story about the man who had killed 99 people, and then uh, he could still be forgiven. Uh, so it made me think, uh, maybe I wasn't that bad before, but I can still be forgiven. Ada cerita juga yang Yakub dengarkan uh, seseorang yang sudah membunuh 99 orang, dan kemudian dalam perjalanan taubatnya, Orang tersebut uh, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bumi dan dia pun merasa bahwa uh, dulu dia juga pernah salah dan dia berharap kata kata bulan dari Allah. Amin. 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 Dalam sholat, Yaakub menemukan jauh lebih tenang Karena dalam hidupnya Berbeda ketika uh, sebelumnya dalam uh, ibadah daripada umat Kristiani Hanya namanya, menggabungkan kedua tangannya di depannya Uh, so uh, thank, thank you for having me here today and uh, hopefully we can all uh, grow in the faith together and uh, be strong brotherhood. Terima kasih. Ya aku berharap bahwa kita dapat lebih dekat lagi, yang lebih erat lagi dalam Muslim brotherhood. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum everybody. Waalaikumsalam.